or wishing God's favor or goodness on others. Ang panalangin mao ipangayo sa kaluoy sa Diyos sila in tao. Ang panalangin dili pulang lamang kung dili nagnagohom sa mahitang mga hitabo. Nasa Biblia ang mga dakto o dakong gahom magpanalangin sa mga damayang gahom. Ang ang amahan magpanalangin sa iyang mga anak. One of the most common blessings in the Bible is found in Numero 6, 27 to 20, 22 to 27. It says, Ang ginaon ni Ingong Kang Moises. So tihisip Aaron ug ang iyong mga anak na Ingong Ninyo ni Ining Pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan ka mo sa Diyos. Magmaluloy o ug magkinatagong siya ka ninyo. Kahimut ang kamaw sa ginoo ug hatagang kamaw ka nina. Umiingong ang ginoo kung ilang ibungan ang akong ngalan at iyang panalanginan alam sa katawang sa Israel, panalanginan ko sila. Huna-huna ang mahitungan kini. Usa, nagsaat sa Diyos na siya ang magbantay sa mga Israelita. O magluloy o ang Diyos kanila. O pahimaw niya sila. O katagan sila o kalina. Kining mga panalangin para kanato usap. May dungan ang verse 27 kung magpanalangin ang pari sa mga Israelita ibutang ka nila ang ngalan o ang kinaiya sa Diyos. Toreo para kanato, samtang magpanalangin kita sa tao, ibubo ang guma sa Diyos kanila. Tuno ang Biblia sa mga saan gikin sa Diyos sa panalanginan sa mga magtotoo. We're going to start with Deuteronomy chapter 1 verse 26 to 28. And I should say, Nia Tung, I was a church planter. And when I tried to wally and no podium, it was the Sukkayo. So I typed every scripture verse into the message, and I always do that since. So the verses are here. Deuteronomy 11, 26 to 28. Timani ninyo ang karonga Panalanginan ka mo kung tumanong ninyo ang mga sugo sa ginoo o na inyong Diyos na ihata ko karong ka ninyo. At ang tumlobo ka mo kung dili ninyo tumanong ang iyong mga sugo o karong ka mo matipa o tipa sa dala na paagian niya ka ninyo o ang inyong simbahan ang lain mga Diyos na walay ninyo si Baha Kanyato. Tanawa, nagsaan ang Diyos kung tumanong nato ang iyong mga sugo, panalanginan kita. Apan, kung ginadili ang mga sugo sa Diyos, tumlohong kita. Kita ang magpili. Panalanginan o tumlohong? In Psalm verses 128, verses 1 to 4, it says, Bulahan ka tong magtahot sa gino'o o sumala sa iyang kabubuo. Makakatoon ka at makakanong ka mo sa inyong hinanggawan, magmalikayong o magmauswagong ka mo. Ang inyong asawa mahisama sa paras na mabungahong diha sa inyong balay. Ang imong mga naak mahisama sa linggo na oliba dibog sa imong lamesa. Inong iini ang panalangin na madawat sa tao na may kahadlo sa Diyos. Panotihong 10.6 says, Ang maayang tao makadawat ang panalangin. Apan, natagot kabangis ang mga pulong sa taong dawatan. Ipanalangin ang ang Diyos sa, mag, sa magtumang sa iyong mga sugo. Kining mga panalangin, minsan financial, 
upang kasagaran ang panalangin sa mga espiritu haro. Ang mga kaminaw, ug kalipay, ug gugma, gikan sa Diyos, mao ang pagpanalangin. Nagpanalangin ng Diyos sa mga tao pinaagi sa paghatak, tinabuhi, ug mga bahanti. Apang ang iyong pinakadakong panalangin, mao ang abilidad sa pagsalikwa sa mga dawatan o sa pagpasilo sa atong mga sala. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, it says, Magpasalaman kita sa Diyos o amahan sa atong ginawong Heso Kristo na nagpanalangin ka na ko sa tanan Espiritu Manang Gausa sa langit o diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa tanan Espiritu Manang Gausa. Sa John chapter 1 verse 16, it says, Gikan sa naghinapin niyang grasyo, kitang tanan di hatagan niya sa walay puwas na panalangin. Hatagan o hatagan o hatagan. Gikan sa inao. Okay, let's go on. Tunod kita mga magsusunod kang Kristo. Ang sao man magpanalangin sa atong mga pamilya, ang silingan. The best way is mang ampo, and that's what I'm going to talk about today. Ang nindo pa agi sa mga panalangin sa mga tao mao ang pag ampo para kanila. Dili lang ang salty panalangin ang kining tauhana kung dili mang ampo sa lina in mga butang para kanila. Na ay tito ka kinahan lang sa kada familia. Tini ma o ang giila ni Jesus sa what we call the Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer dili ang ay nagsotig sa pagsabat-sabat kung dili ang Lord's Prayer ma o ang giya kung unsa ang pag-ampo para sa mga tao. Magpatina ako kung unsa ang paggamit sa Lord's Prayer sa pag-ampo sa mga tao. And most of you know the Lord's Prayer, so I'm not going to read the whole thing right now. We're going to start with the first one. Our Father in Heaven, Amahan namo na asalangin. Una, kinahan lang mahinundaman na mag-ampo kita sa akong ama, atong amahan na naasalangin. Kinahan lang mag-ampo kita na Diyos ang atong amahan. Pray ko sa atong amahan doon sa kalibutan na interesado siya sa atong mga kinahan lang o sa mga kinahan lang sa atong mga silingan o na ati lang siya kanato. Nagmando ang Diyos sa tanan. Nakakita siya sa mga butang na wala kita makakita. O ang iyong plano mas maayo kaysa kanato kanakong plano. At ang kinahan lang ng bataog na tinaog na Diyos siya, mas tako siya kaysa sa kanako. The first real prayer is, Hallowed be your name. Balaan ang ang inong naman. Ang unang pag-ato para sa ubang mao, balaan anong ang inong naman. Ang ay magpasigumong sa dakmalang sa Diyos. Ipaday ng kinair sa Diyos sa iyong mga ngalan. Panalitang kini ang iyong mga ngalan. Ginao, gamhanan, prinsipe sa pakidain, balaan espiritu, Emmanuel. Mag-apo kita na makasinati ang tao sa kinair sa Diyos. O mag-apo kita na pasigumong nagpasidungaw ang ngalan sa Diyos sa ilang balay. Buon ipasabog na di lang gamitin ang ngalan sa Diyos sa pagtungo. Kung kami maoborang pamilya na ay kasaki, mag-apo na makasanati sila na ang Diyos na o ang maglilingaw. Kung na ay kahugot sa pamilya, Mag-apo kita na makasinati sila na ang Diyos na o ang prinsipe sa pagkita. The next part of the Lord's Prayer is Your Kingdom Come. 
Makhari ka kanamo. Sa daghang basis, nagsoti si Jesus, mahitimod sa ginghariyan sa Diyos. Samtang tuwa pa sa kawigutan.